இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நேற்று சொன்ன மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஐசி பின்னிலிருந்து எந்த மாதிரி டீட்டெயில் அவுட்புட் வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஓரலாக சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பின்னுக்கு இன்புட் கொடுக்கலாம் நேற்று நான் சொன்ன மாதிரி ஐசிக்குள்ளே டேரெக்டாக ஒரு இன்புட் போகலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபில்டர் போட்டு எடுத்து பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பின் இரு இன்புட்டு இந்த இன்புட்டில் பாருங்கள் ஒரு ஃபில்டர் போட்டிருக்காங்க போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு இன்புட் கொடுக்குறோம் அந்த பிஎஃப் ஒன் யூஸ் பண்ணுறாங்க எடுத்து பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி இன்புட்லேருந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு எடுத்து பண்ணுறாங்க இது நார்மலாக ஐம்பத்தாறு கே போட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஒன் கே போட்டு இன்புட் கொடுத்து ஃபில்டர் வழியாக உள்ளே போய்க்குது அடுத்தது டீ கப்ளிங் சொன்னேன் டீ கப்ளிங்கில் பாருங்கள் நேராக ரெண்டாவது பின்லேருந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு எடுத்து பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து ரெண்டாவது பின்னு ரெண்டாவது பின்லேருந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு எடுத்து பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த டீ கப்ளிங்லேருந்து ஃபீட்பேக் எடுத்து ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டோட லிங்க் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ரெண்டாவது பின்னு ரெண்டாவது பின்லேருந்து டீ கப்ளிங்லேருந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு நேராக அவுட்புட்டுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுத்துருப்பாங்க இது இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப் ஆம்பு மாதிரி தான் வேலை செய்யும் இந்த இடத்துல இது வந்து ஆப் ஆம்பு கிடையாது நான் உங்களுக்கு ஓரளவு சொல்கிறேன் இது வந்து இன்வெர்ட்டிங் இன்புட் ஓகேங்களா இது வந்து நான் இன்வெர்ட்டிங் சாரி இது வந்து நான் இன்வெர்ட்டிங் இன்புட் இது வந்து இன்வெர்ட்டிங் இன்புட்டு இதோட அவுட்புட்டு இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஓவராலாக சொல்கிற பாருங்கள் இது வந்து ஆப் ஆம்பு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நான் இன்வெர்ட்டிங் இன்புட்டில் நம்ம இன்புட் கொடுக்குறோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பின்னு இந்த ஃபஸ்ட்டு பின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டாவது டீ கப்ளிங் கெப்பாசிட்டர் அதாவது இன்வெர்ட்டிங் இன்புட்டு இதிலிருந்து ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் போட்டு ஒரு ஃபில்டர் போட்டு எடுத்து பண்ணுறோம் இப்போ அவுட்புட் நம்ம எடுக்கிறோம் அவுட்புட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறோம் இதிலேருந்து ஒரு ஃபீட்பேக் போடுறோம் ஓகேங்களா இது எல் இது ஆப் ஆம்ப் அப்படிங்கிறது உள்ள ட்ரான்ஸ்டர் அசைவ் பண்ணி தான் போட்டிருப்பாங்க சேவ் டிட்டோ இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இதை நான் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்டர் ஆம்ப்ளிஃபையர் சொல்லி தரும்போது கிளியராக சொல்லித்தரேன் இது வந்து நீங்கள் இப்போ ஓவராலாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்வெர்ட்டிங் இன் நான் இன்வெர்ட்டிங் இன்புட்டு இன்வெர்ட்டிங் இன்புட்டு இது அவுட்புட்டு அவுட்புட்டுக்கும் டீ கப்ளிங் சைடு அதாவது இன்வெர்ட்டிங் இன்புட்டுக்கும் ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா இது வந்து நார்மல் ப்ரொசீஜரு அதே மாதிரி ஒரு சிக்னல் இதுக்குள்ளே நிறைய ட்ரான்ஸிஸ்டர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு பயாசிங் செக்ஷன் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஓல்ட்லேருந்து எடுத்து கொடுப்பாங்க எஸ்டிகேல பதினொன்னாவது பின் வந்து ஃபோர் அண்ட் ஃபோர் ஒன்றில் வந்து ஓல்ட்டு ப்ளஸ் ஓல்ட்டு பதினாலாவது பின் மைனஸ் ஓல்ட்டு இது ரெண்டுக்குமே வந்து ஃபில்டர் போட்டு எடுத்து பண்ணியிருப்பாங்க இது பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறனால தான் பொலாரிட்டி பாசிட்டிவ் பொலாரிட்டி இது நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறனா நெகட்டிவ் பொலாரிட்டி போட்டுக்கிறோன்னு பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ ப்ள ப்ளஸ் ஓல்ட்டிலிருந்து உள்ளே போகிற ஆப்ரேஷனல் ஆம்ப்ளிஃபையர் அதாவது ட்ரான்ஸிஸ்டர் பயாசிங்க்கு ரெடி பண்ணுற இன்புட் சைடு போகிற ட்ரான்ஸிஸ்டருக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் ரெஸ்டன்ஸ் போட்டு மறுபடியும் பன்னெண்டாப் பின்னுக்கு இன்சர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஃபில்டர் போட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ பயாஸ்க்காக உள்ள ட்ரான்ஸிஸ்டருக்குள்ள சப்ளை போயிடுது போனதுக்கப்புறம் அகைன் இதில் நாலு அஞ்சு ஆறில் வெளியே வரும்போது இதில் ட்ரான்ஸிஸ்டர்லாம் செப்பரேட்டாக ஓல்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இதை நான் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸிஸ்டர் ஆம்ப்ளிஃபையர் சொல்லி தரும்போது சொல்கிறேன் நீங்கள் இப்போ வந்து இன்புட்டு டீ கப்ளிங் கெப்பாசிட்டர் ஃபீட்பேக் அவுட்புட் இது மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க இந்த அவுட்புட்டில் நான் சொன்ன மாதிரி பாருங்கள் இது வந்து டேரெக்ட் அவுட்புட்டு டுவெல் பவர் சப்ளைங்கிறனால ஒரு ஒன் நாட் ஃபோரும் ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஹோம்ஸ் ஆஃப் ஃபாட்டும் போட்டு கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து அவுட்புட் ஸ்டேஜு அடுத்து இதில் நீங்கள் ஃபோர் த்ரீ நைன் டூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து மோனோ பவர் சப்ளை ஓகேங்களா ஒரு மோனோ பவர் சப்ளையில் இன்புட்டில் வந்து ஒரு ட்ரான்ஸிஸ்டர் தான் இருக்கும் இந்த ட்ரான்ஸிஸ்டர் வேலை செய்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு அந்த டைக்ராம் காமிச்சேன் இல்லைங்களா ஒரு நிமிஷம் இந்த டைக்ராமை பாருங்கள் அந்த பெண்ணுக்கு ப்ளஸ் ஓல்ட்டும் க்ரௌண்ட் ஓல்ட்டும் போகும் சேம் அதே டிட்டோ தான் இங்கேயும் இப்போது நல்லா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பின்னுக்கு ஃபஸ்ட்டு பின்னுக்கு ரெஸ்டன்ஸ் கண்டன்சர் போட்டு ஒரு ரிப்பிள் ஃபில்டருக்காக எர் எடுத்து
கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ளஸ் வோல்ட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க இது பாருங்கள் அப்படின்ட்டு இது நம்ம ப்ளஸ் வோல்ட்டு கொடுத்துட்றோம் ப்ளஸ் வோல்ட்டுலேருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் ரெஸ்டன்ஸ் போட்டுக்கிறாங்க ஓகேங்களா ரெஸ்டன்ஸை போட்டு இதிலேருந்து ரெஸ்ட் குறைச்சி மறுபடியும் இதுக்கு ஃபீட்பேக்காக கொடுக்குறாங்க ரெஸ் வோல்டேஜ் ஃபீட்பேக் இதுக்கு பேர் இந்த இன்புட்டுக்கு கண்டன்சோட ப்ளஸ் சைடு ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் போட்டு எர்த்தும் பண்ணுறாங்க ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் போட்டு வோல்ட்டும் கொடுக்குறாங்க இங்கே பாருங்கள் இது வோல்ட் ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் போட்டாச்சு இதிலேருந்து ஒரு டூ டுவெண்ட்டி கே போட்டிருப்பாங்க டூ டுவெண்ட்டி கே போட்டிருக்காங்களா டூ டுவெண்ட்டி கேவில் இருந்து எடுத்து மறுபடியும் ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் போட்டு இன்புட்டுக்கு கொடுப்பாங்க ஏன் அப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அப்போ தான் அந்த இடத்துல வந்து ஆசிலேஷன் நடக்கும் ட்ரான்சிஸ்டருக்கு போகிற பேஸ் கலெக் பேஸ் இமீட்டர் கலெக்டர் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி அவுட்புட் ஸ்டேஜ் பாருங்கள் இந்த இடம் அவுட்புட்டு டைரெக்டாக நம்ம அவுட்புட் ஃபில்டர் போட்டு எடுக்கிறோம் மோனோ பவர் சப்ளை அப்படிங்கிறனால கம்பல்சரி மோனோ பவர் சப்ளை அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல வோல்ட்டு வரும் ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டில் வோல்ட்டு வரும் ஓகேங்களா இப்போது இதில் வந்து ஒரு பக்குக்காக ஒன் நாட் ஃபோரு ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் போட்டு நம்ம எடுத்து பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஒன் நாட் ஃபோர் ரெஸ்டன்ஸ் போட்டு அவுட்புட் சைடு ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் போட்டு எடுத்து பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இப்போது நான் இன்புட்டுக்கும் டீகப்ளிங் கெப்பாசிட்டருக்கும் ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா இது வந்து அவுட்புட்டு இந்த ஸ்டேஜ் வந்து அவுட்புட்டு அவுட்புட் பின்னா இது வந்து டீகப்ளிங் கெப்பாசிட்டர் வர லைனில் ஒரு கண்டன்சர் போட்டு எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க நல்லா பாருங்கள் வர ரெண்டாவது பின்னில் ஒரு கண்டன்சர் போட்டு ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் போட்டு எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இதுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க இதுதான் அந்த ஃபீட்பேக் ரெஸ்டன்ஸ் இந்த டென் கே அப்படிங்கிறது அவுட்புட்டுக்கும் இந்த டீகப்ளிங் கெப்பாசிட்டருக்கும் இடையில் ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் போட்டு ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் பாருங்கள் இது வந்து டூப்ளிகேட் ஐசி சவுண்டு வைக்கும்போதே கரை கரை அப்படின்னு பாடுது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அந்த கரை கரைன்னு பாடுறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த ஃபீட்பேக் வந்து சரியாக அமையாதது இது வந்து ஒரிஜினல் ஐசி போகிறதுக்கு மட்டும் இந்த சர்க்கியூட் கரெக்டாக பொருந்தும் ஓஎன்னாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கிங் டாய்ஸில் ஐசியாக இருக்கலாம் இல்லை கொரியன் ஐசியாக இருக்கலாம் சைனியூட்டப் ஐசியாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஐசிகளுக்கு போடும்போது இது கரெக்டாக பொருந்தும் இந்த டென் கே இதே அந்த ரொம்ப சைனா ஐசி ஒரு மாதிரி கரக்கரன்னு ரெண்டு பாயிண்ட் மூணு பாயிண்டில் பாடுது அப்படிங்கும் போது இந்த ஃபீட்பேக் ரெஸ்டன்ஸை குறைச்சோம் அப்படின்னா ஃபீட்பேக் அதிகமாக உள்ளே போகும் இது வந்து நார்மலாக டென் கே போடுவாங்க இந்த ஃபீட்பேக்கை குறைச்சிங்க அப்படின்னா அந்த கரகரப்பு இருக்காது ரெண்டாவது இந்த இடத்துல எம்எஃப்டி மாற்றிக்கோங்க அதிகபட்சம் டென் எம்எஃப்டி போடுங்க டென் எம்எஃப்டி போட்டிங்க அப்படின்னா கொடுக்குற இன்புட்டு வாய்ஸ் ஓவராக உங்களுக்கு ஹை லெவலில் இன் உள்ளே போகும் உள்ளே போகிறப்ப ஃபீட்பேக் என்னவும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹை லெவலில் உள்ளே போகும் உங்களுக்கு அவுட்புட்டு ப்ராப்பராக கிடைக்கும் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிம்பிளாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு ஓரலாக தான் சொல்கிறேன் தியரட்டிக்கலாக போனோம் அப்படின்னா நிறையா இருக்குது மோனோ பவர் சப்ளையை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போயுமே ஓல்ட்டு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவுட்புட்டில் கண்டன்சர் போட்டு தான் எடுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டியாக இருக்கட்டும் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி மோனோ பவர் சப்ளையில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்ட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டுக்கு தௌ தௌசண்ட் எம்எஃப்டி போட்டிருப்போம் எல்ஏ சீரியலில் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டு மினிமம் ஏழு ஓல்ட் வரும் இல்லை போடுற பயாசிங் செக்ஷனுக்கு உண்டான ட்ரான்சிஸ்ட் ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓல்ட் வர மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணுவாங்க மோனோ பவர் சப்ளைக்கு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த ஆப் ஆம்பில் வந்து மோனோ பவர் சப்ளையாக யூஸ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு வோல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதாவது ப்ளஸ்லேருந்து ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் போடுவோம் மைனஸ்லேருந்து அதாவது குரண்ட்லேருந்து ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் போடுவோம் இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஃபில்டர் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் அளந்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் வோல்ட் வரும் இந்த ஃபைவ் வோல்ட்டு தான் வந்து நம்ம ஆப்ரேஷன் ஃபைவ் வோல்ட் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த நான் இன்வெர்ட்டிங் பின் ஒர்க் ஆகும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்வெர்ட்டிங் பின்ல நம்ம கிரவுண்ட் பண்ணுற இடத்த இந்த ஃபைவ் ஹோல்டரில் கனெக்ட் பண்ணுவோம் அப்போ தான் வந்து அந்த ஆப் ஆம்பு ஒர்க் ஆகும் அப்போ அவுட்புட் சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா மில்லி ஹோல்ட் வரும் மோனோ பவர் சப்ளை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் டூயல் பவர் சப்ளையில் அந்த மாதிரி கிடையாது டூயல் பவ
థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్